வெல்கம் டு அபூர்வாஸ் நலபாகம் நாம் இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு முட்டை பொரியல் எப்படி செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இது இங்கே செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க வாங்க அந்த டேஸ்டான முட்டை பொரியல் எப்படி செய்யலான்றதாக பார்க்கலாம் நான் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு அதில் தாளிப்புக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவும் இந்த மாதிரி நல்லா பொடியை கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாவை நாம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிடணும் அப்போ தான் காரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து நல்லா பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை இதிலையே சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு பதினஞ்சு அளவுக்கு பூண்டு எடுத்து உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இடி உரலை போட்டு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பொடியை கட் பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறதுனா கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தட்டிட்டு சேர்க்கும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நாம் இந்த வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு அந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியை நாம் நல்லா குழைவாக வதக்கிக்கணும் இப்போ இந்த முட்டை பொரியலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு வதக்கணுமா தக்காளியும் குழஞ்சி வதங்கி வந்துடும் அந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் உப்பு டேஸ்ட்டு ஏறி இருக்கும் இப்போ நம்மளால் குறைவாக வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா குறைவாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இது வீட்லேயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் நம்ம முட்டை சேர்க்க போகிறதால அந்த முட்டை ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சீரகத்தூள் சேர்த்தோம்னா செரிமானத்துக்கும் நல்லது இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போக வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்க்கும் போது உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகணும் நல்லா வதக்கிட்டேன் அது கூடவே நான் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவில் நாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு முட்டையோடு சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதுமாதிரி டேஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஒரு டைம் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கோட முட்டையை சேர்த்துட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம மசாலாவோட உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ நமக்கு உருளைக்கிழங்கு வேகணும் அதுக்காக ஒரு முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நமக்கு உருளைக்கிழங்கு சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் நல்லா தண்ணியை அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பத்திரானா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா ஒரு மூடு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம மூடி வச்சோம்னா சீக்கிரமாகவே உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்துடும் நீங்கள் இடையில எடுத்து கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க இல்லைனா சமயத்தில் அடி பிடிக்க கூட சான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நான் இடையில எடுத்து கிளறிட்டு வச்சுருந்தா தண்ணியும் நம்ம ஊற்றிருந்தது எல்லாம் நல்லா வற்றி வந்துடுச்சு அதே சமயத்தில் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இந்த அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் முட்டை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லா உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சிட்டோம்னா தான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு டைம் இருக்காது உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு இப்போ நாம் இந்த மசாலாவை நடுவில் கொஞ்சம் கேப் வச்சுட்டு நாம் ஓரம் கட்டி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி நடுவில் நல்லா கேப் விட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த கேப்பில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஜாஸ்தி வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கேப்பில் முட்டையை உடச்சிட்டு ஊற்றிக்கலாம் நம்ம முட்டை ஊற்றும் போது டைரெக்டாக ஊற்ற வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு முட்டையை சேர்த்துக்கோங்க சமயத்தில் கெட்டு போயிடும் நம்ம செய்கிற மசாலாவும் சேர்ந்து கெட்டு போயிடும் பாருங்கள் நான் நாலு முட்டை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு உடனே கிண்டக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் அடியிலலாம் கொஞ்சம் வெந்து வரும் பாருங்கள் சுற்றி கொஞ்சம் வெள்ளக்கருவெல்லாம் வெந்து வர்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவெல்லாம்
நீங்க விருப்பப்பட்டா சேர்த்துக்கோங்க காரமா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா விட்டுடுங்க இப்ப நம்ம பெப்பர் சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணி விட்டுறலாம் நான் கடைசியா கொஞ்சமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கறேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா mix பண்ணி விட்டுறலாம் நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டான முட்டை உருளை கிழங்கு பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருமே விருப்பமா சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அபூர்வ நலபாகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும்